overall good at tsunamis worth it. Tsunamis are some of the most powerful and deadliest forces of nature. Within recent memory, you may recall both the 2004 Indian. Weet je dus dat ik toen die tsunami in 2011 in Japan insloeg, geen tenminste ik wist wat het gebeurde, maar ik had geen idee van hoe erg dat eigenlijk was. Het was echt een hele lijpe tsunami. Bijvoorbeeld in 2004 weet ik ook nog wel in Sri Lanka en zo was waar wel meer doden en zo volgens mij alleen. Die was in mijn gevoel, in mijn hoofd veel heftiger. Terwijl het viel wel mee. It happened after a massive earthquake struck here in the Indian Ocean. The earthquake itself released more energy than every single explosive detonated in the entire Second World War, including the nuclear bombs. This enormous amount of energy. Besef dat. Oh, stel je zou daar onder water alle bommen en explosieven, ook die atoombommen. Van de hele Tweede Wereldoorlog tegelijk laten afgaan, is minder krachtig dan die aardbeving. Dat is echt bizar. Oh ja, tussendoor trouwens, 75.000 abonnees op dit kanaal, op Steve. Dat vind ik echt bizar. Dank voor je support. Ik had het niet verwacht dat het zo snel zou gaan. We gaan voor die 100.000 abonnees. Ik ben nog niet geweest. Doe het even. Created a tsunami that reached heights of 30 meters high in some places, or about the height of 17. Oh mijn god, 30 meter. Besef hoe hoog 30 meter is. Je weet dat die hele hoge duiktorens, zwembaden, die hele hoge. Hier zijn 10 meter. Drie daarvan op elkaar. Bro. People stacked on top of each other. The waves smashed into Indonesia, South Asia and the east coast of Africa, punching as deep as 2 kilometers inland from the coast in some places. As you can see from photos like this one, the damage in these places was often extensive. Yay. The tragedy claimed the lives of around 250.000 people, making it the deadliest tsunami in all of history. Oh my god, 250.000 doden. Oh, gewoon in één keer. Dat is heel leuk. History, while the 2011 Japan tsunami was the costliest in terms of damage, that tsunami was also generated by an earthquake that created waves as high as 40.5 Whoa, it was no hoger! Oh my thanks! Five meters, just about five meters shorter than the Statue of Liberty, that came slamming into the Japanese east coast, traveling up to 10 kilometers inland away from the coast. As you can see from photos like this, that look like something straight out of a Hollywood. This is all a sicker photo with the helicopter out here and so. Yeah, you have also a kern central that is geraakt in Japan door the tsunami, and that's nog steeds een beetje soort van Chernobyl 2.0. Dan kan je nog steeds niet echt kopen omdat die hele grond ook besmet is en zo. With what used to be a road stretching out into the endless ocean, the economic cost to Japan was enormous. An estimated 300 billion dollars in damages was done. More than. Oh my God! 300 miljard. Wacht even. Jezus, kijk dit aan. Kijk, een tsunami is ook overigens dat denk je altijd dat het gewoon echt zo'n golf is gewoon, maar dit is meer gewoon een soort van heel stuk zee dat in één keer zo omhoog komt. Want je ziet niet echt een golf, maar er komt gewoon heel veel water in één keer zo naar binnen zetten. Het zwarte water ook. Wow, yo. Er drijft letterlijk een heel huis weg. Ja, in ieder geval een heftige tsunami. ...than the entire GDP of South Africa. But these are what are called regular tsunamis. And there is an entire other class of gigantic waves that are simply called mega tsunamis. Bruh. Als dit normale tsunamis zijn. <laughs> Back in 1963, here in Italy, just 100 kilometers north of Venice. The Italian government and a construction company were building what at the time was going to be the largest dam on earth. The only problem was that they were building this dam oh. with a huge water reservoir the size of a large lake right next to one of the most unstable mountains on the planet. For months leading up to the... Oké, okay, maar als je dit al hoort, dat je denkt van we maken een heel groot meer en een megadam naast de meest instabiele berg op de planeet. Eh, misschien niet echt een top idee. Maar ja, achteraf is altijd makkelijk praten natuurlijk. Completion of the dam, there were several minor landslides and other signs that there could be a catastrophe coming. But rather than heed the numerous warning signs, the Italian government actually decided to sue the few journalists reporting on the issue for quote, undermining the social order. Oh, dus er waren een paar mensen die zeiden van, yo, doe dit niet. Slecht idee, gevaarlijk. Er stort letterlijk al delen van die berg in. En dan zei de overheid van Italië van... Nee, jullie proberen gewoon de rust te verstoren en mensen bang te maken. Kappen. Ja. Goed idee. The engineers calculated the landslide that would likely occur, lowered the water in the reservoir to what they believed was a safe level, and then actually stood on top of the dam the night that they expected the landslide to occur to watch it all go down. 
The only problem was, the landslide ended up being over 10... Oh, ze hebben al water uit die dam gehaald en ze gingen naar kijken. ...10 times more powerful than what their calculations had predicted. This is a view of that mountain today. This right here used to be the reservoir, and all the land that's there now came crashing off the mountain from these areas that are now exposed white rock. Oh, shit. This tremendous shit. amount of earth and rock fell into the reservoir in a matter of seconds, completely filled the entire reservoir, and generated a wave 250 meters high that flew over the top of the dam... And Bro, 250 meter hoge golf. Into the villages below. The wave was almost the same height as the Transamerica building in San Francisco for some reference. If you were standing from this angle looking up at the dam at the exact moment that the wave came over it, the entire sky that you see in this picture would be completely covered by water. This photo was taken in the town of Longorone, which before the mega tsunami looked like this, but afterwards looked like this. Com oh! Around 2,000 people lost their lives in the accident, a tsunami that happened here in Lutuya Bay, Alaska back in 1958. A powerful earthquake caused a massive landslide to occur here at the backside of the bay. Tannic wave 525... 550 meter, dat kan je niet eens beseffen ouwe, dat geloof je toch niet. Als je dat hoort, ik kan me, niet, ik kan me het gewoon niet voorstellen. ...meters high that slammed into this part of the bay, completely went over it and smashed into the other side here, causing huge amounts of damage to the rest of the bay and destroying millions of trees. The height of this wave was over 100 meters higher than oh my God. the tip of the Empire State Building and just 16 meters short of the recently built One World Trade Center. Even kijken. Besef, besef, besef. Dit gebouw, ongeveer net zo hoog. Als die golf. Hoe dan, ouwe? Oh mijn god. Over heel New York zou die heen gaan. Dat is het hoogste gebouw van New York, toch? Ja. ...in New York City. But even this is tiny in comparison to some prehistoric mega tsunamis. The largest tsunami generated from a landslide happened around 1.5 million years ago in Hawaii. Hoe weet ze dat? ...generated a wave 600 meters high, which would have completely inundated the entire island of Molokai and wreaked havoc on the rest of the island chain. That pales in comparison to the largest ever known mega tsunami, which was caused by an asteroid. Oh. About 60... Ah, oh, is dit niet gewoon wanneer de dinosaurus door deze... deze... Uh, hoe heet het ook alweer? Comet? Six million years ago, the same asteroid that likely killed the dinosaurs... Zo, nou, dat moet wel even een tsunami geweest zijn. ...so caused possibly the largest mega tsunami in all of Earth's history when it crashed into the modern day Gulf of Mexico. Ja, hoe groot moet dat dan niet zijn geweest? Wat denk je? Ik denk 1000 meter, ja toch wel. The asteroid was 10 kilometers in diameter and released an unbelievable 100 teratons of TNT worth of energy. For comparison, the Tsar Bomba, which is the largest nuclear bomb ever detonated, released only one two millionth of that same amount of energy. Oh my god, Tsar Bomba, dat is een, de allergrootste atoombom ooit laten ontploffen door de Russen, ergens in Siberië of zo. En dat was echt een zieke bom, bizar, bizar, gewoon de aller alle dikste bom ooit. En die is dus 0,0000005% van de kracht van die komeetinslag. Energy. You would Bruh. need 2 million Tsar bombs to release this same amount of energy, which caused an equally unbelievable wave of up to... Wat de hel? Kom ik aan maar met 1000 meter? 5 kilometer hoge golf! Pardon! Doe normaal! Hoe kan dat? To 5 kilometers high that would have smashed into the Gulf Coast states of the modern day United States. In fact, the height is higher than all of the mountains in the entire Alpine mountain range. Als je ooit naar de Alpen bent geweest, letterlijk die golf is hoger dan alle bergen, alles daar. It happened 66 million years ago and there's really no fear of something like that ever happening again, right? Unless the 0.0... Wat bedoel je, right? Dit gaat toch niet nog een keer gebeuren? 0.001% chance of one of the Canary Islands collapsing into the ocean during your lifetime happens, which would cause a tsunami about one kilometer high and would probably wipe out the entire east coast of the United States. Huh? Echt? Mooi, dat lijkt ook zo'n klein eilandje vanaf hier. 1 kilometer hoge golf, dat zou echt bizar zijn als wij leven en dat gebeurt. Probably not. But it's still fun to think about. Fun to think about. Ik weet niet, is dat leuk om over na te denken? Vinden we dat leuk? Oh my days. Wil je nou nog zo'n video zien? Klik dan hier. Het is een soort gelijke video. Ik vond dit heftig, man. What the fuck? Een tsunami van 5 kilometer. Doe normaal. Goed. Bedankt voor het kijken. Abonneer.